Hi friends, welcome to Mrs. Cashew Vlogs. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்னோட ஈவினிங் ருட்டீன் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலை இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஒரு ரெசிபியும் ஷேர் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம வெளியில் ஒரு குட்டி அவுட்டிங்கும் போக போகிறோம் ஸோ அதில் நான் என்னென்னலாம் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொட்டீன் பிளாக் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாேருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் So please video us skip the name of the video. ஈவினிங் வந்து அன்றைக்கி ஸ்நாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் தான் நான் அன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் லேஸியாக இருந்ததுனால நான் ஜஸ்ட் நக்கட்ஸோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் பையன் வந்து நக்கட் சாப்பிட மாட்டார் அவருக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் அவருக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் வந்து எனக்கும் அப்படிக்கும் வந்து நான் நக்கட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த நக்கட் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டியிருக்கேன் நான் லுலுவில் பர்ச்சேஸ் பண்ண இல்லையா ஸோ அந்த நக்கட் தான் சாதியா லுலு பிராண்டை விட சாதியா பிராண்ட் இன்னுமே நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து நக்கட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாதியை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாதியாலே வந்து ஃபலாஃபெலும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு ஸோ என்னோட ஃபேவரட் நகட் வந்து சுட சுட ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இது எப்போதுமே சாப்பிட்றது இல்லை அக்கேஷனலாக நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக வெளியில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி நாலு பீஸ் நகட் வந்து வில அவ்வளோது சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் எப்பயாவது ஒரு சேஞ்சுக்கு இப்படி வாங்கி சாப்பிட்டு சாப்பிட்றது கூட வில கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் அதுக்கப்புறமா நகட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எப்பயுமே நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் கொஞ்சமாக எடுக்கிறத விட நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணால் பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டே நல்லா வெல் பேர்ன் நல்லா செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னொரு செட் ஆஃப் நகட்ஸை நம்ம போட்டுடலாம் ரொம்பவே யம்மியாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டின்னருக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு சன்னா மசாலா தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப மசாலாலாம் இருக்காது இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் எனக்கு இது என்னோடய அம்மாவோட ரெசிபி நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு அம்மா இது செஞ்சாங்கன்னா நான் சும்மாவே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருப்பேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப குயிக்காகவே செஞ்சிடலாம் இது எப்படி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா சன்னா நான் இதை வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் ஊற வச்சுட்டேன் காலையிலேருந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம இப்போ வந்து வேக போட்டுடலாம் யூஸ்வலாக சன்னா ஊற போடும்போது அந்த தண்ணியோடய வேக போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சன்னாவை நம்ம ஒரு தாட்டி நல்லா அலசிக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் ஏன்னா நான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே வந்தப்போ நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா அந்த தண்ணியை ஊற வச்சுட்டு அதாவது கழுவாமல் ஊற வச்சுருவேன் மறுபடியும் அதே தண்ணியை ஊற்றி நான் வேக வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கழுவி ஊற வைக்க ஆரம்பித்தேன் மேபி இந்த மிஸ்டேக் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போது தேவையான காய்கறி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சில்லி தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேவர் இதில் நிறைய இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் சில்லி அதிகமாக எடுத்திருக்கேன் நான் சில்லி பவுடர் சேர்க்க மாட்டேன் இல்லை எனக்கு க்ரீன் சில்லி கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நான் திருகின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் அரைக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நான் வந்து சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட இருந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா முழு சோம்பு இருக்கு இல்லையா அது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை அரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வாசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சில பேருக்கு நிறைய இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்கும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப அரைச்சிட வேண்டாம் லைட்டாக குற குறன்று இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளோட சன்னாவும் சூப்பராக சைட் பை சைட் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே
கருவேப்பில சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் நான் அதோட கிரீன் சில்லியை சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் செய்கிற ரெசிபிஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாங்க எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அம்மாவோட ரெசிபி தான் நான் இங்கே தனியாக வந்ததுலேருந்தே நான் வந்து எதையுமே பார்த்துக்கிட்டலாம் கற்றுக்கிட்டது கிடையாது எனக்கு என் அம்மாட்ட நான் கால் பண்ணி கேட்பேன் என் அம்மா ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன் அம்மா எப்படி என்கிட்ட ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்ககிட்டையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி எனக்கு பிக்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி மஞ்சத்தூளும் அவசியம் மஞ்சத்தூளும் <laughs> இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு வாடை இல்லாமல் போயிடுச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கூட இறக்கிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கிரேவி டைப் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கெட்டியான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல குருமா மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கோங்க கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம திக்காக கூட எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக திக்காகவும் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஈஸியான சன்னா மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மெத்தடு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து மாவு பசிஞ்சிடலாம் இந்த பவுல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு லுலு ஷாப்பிங் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ நான் இந்த பவுல் வாங்கியிருந்தேன் மிக்சிங் பவுல் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பின்னாடி வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து அந்த நிந்தனை நவராமல் நல்ல ஒரு கிரிப்பாக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது இது வந்து நான் லுலுவில் வந்து ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து த்ரீ லிட்டர் பவுல் இது இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃபரில் நான் வாங்கினேன் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இது வந்து செராமிக் மெட்டீரியல் தான் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மாவு பசங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவுமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கையளவு தான் கரெக்டாக இருக்கும் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு பொடி அளவு எடுத்து போட்டேன் அப்படின்னா எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக அதுக்கப்புறமா லைட்டாக ஆயில் இவ்வளோதான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் சப்பாத்தி ரொம்பவே சாஃப்டாக வருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே தண்ணி நான் ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிடுவேன் ஏன்னா முதல்லே வந்து எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த இலக வைக்கிறது ஸோ ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் இலகன மாதிரி ஆயிட்டாலும் நம்ம வந்து மாவு போட்டு நம்ம வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஸ்டார்டிங்லே பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நிறையவாகவே தண்ணி ஊற்றி நான் பிசைஞ்சு வச்சிருவேன் இப்போ ஃபைனலி நம்மளோட மாவு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே மாவு பேசுகிறப்ப அப்புறமா என் பையன்கிட்ட போயிடுவேன் நானும் அவனும் சேர்ந்து உட்காந்து தான் பேசைவோம் ஆல்ரெடி நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு ரொட்டீனில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா வந்து சாஃப்டாக வரும் அது வரைக்கும் நான் அவன்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே விளையாடிக்கிட்டே அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் அது மேலப்பில் லைட்டாக வந்து ஆயில் தடவி நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாச்சு சன்னாவும் செஞ்சாச்சு நம்ம இப்போ வெளியில் வந்திருக்கோம் நீங்கள் நம்ம வீடியோவை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு நம்ம அன்சார் மால் தான் வந்திருக்கோம் 
அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அல்சார் மாலில் வந்து இப்போ நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சார் வந்து இப்போலாம் ஸ்கூல் போயிட்டு வராரு ஸோ அவருக்கு வந்து மைண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகணும் இன்னும் ரொம்ப அந்தளவு செட் ஆகலை ஸோ அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மைண்டை ஃப்ரீ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்போதைக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருந்தது நான் பார்த்ததான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீன் தொட்டி அங்கே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நான் நம்ம சேனல் அன்சார் மால் பிளாக் நான் போட்டிருக்கேன் அது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட அவுட்டிங் பிளாக் ஐ திங்க் அதுதான் ஸோ அது நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கலனா பாருங்கள் அன்சார் மாலை பற்றி நான் அதில் இன்னுமே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் யூஷுவலாகவே நான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எந்த திங்ஸுமே வாங்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்கு தான் மால் போகிறேன் அப்படின்னா நேராக வந்து மேலே இருக்க செக்ஷன் போயிடுவேன் அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஜஸ்ட்டு ஒரு நோட்டம் விடுறது ஸோ அந்த மாதிரி நான் நேராக மேலே போயிடுவேன் கீழே இருக்க கிராசரி செக்ஷன் போகாமல் மேலே போயிடுறது நம்ம என்ன தான் எங்கே போனாலும் நம்ம சார் வந்து நேராக அவரோட செக்ஷனுக்கு போயிடுவார் என்னென்ன நியூ அரைவல் கார்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு தங்கிட்ட இல்லாத கார்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணுவார் இந்த கிளே செட்டு வந்து அவர் எடுத்தார் அனிமல் ஷேப்பில் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ரேட் வந்து செவன் திரம்ஸ் ஆனா இது வந்து ஃபைவ் திரம்ஸ் அப்படின்னு ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க சோ அவர் அது ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டாரு இந்த இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் செட் பண்ணுற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸாக இருக்கும் அழகழகாக இருக்குது நம்ம பையனை நம்பி வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஒரு மூடு தான் அவருக்கு திடீர்னு தூக்கி போட்டாலும் போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் அந்த விண்டு மில் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே நெஸ்ட்டு மாதிரியே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நேரம் நம்மளோட கிச்சன் செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பீங்கான் இருக்கும் இல்லையா சோ அதுதான் பாக்குறதுக்கு வந்து மட்பாட் மாதிரியே இருந்தது ரேட் எல்லாம் பாருங்க குட்டி குட்டியா இருக்கு அழகழகா சூப்பரா இருக்கு எனக்கு பார்க்கவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த செக்ஷனு அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கப்பன் சாசர் செட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் செட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸாக தான் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த டைம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா கிவ் அவே கிஃப்ட்டு ராயல் ஃபோடு கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதில் தான் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வந்து செட்ஸு அதோட நந்த செப்பரேட்டாகவும் பீஸாகவும் கொடுக்குறாங்க நிறைய டிசைன்ஸ் இருந்தது இது பாருங்க அப்படியே நம்ம கிஃப்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா அதே தான் சேம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ரேட் கொஞ்சம் கூடையாக இருக்குது செவன்டி ஃபைவ் திரம்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம கேஎம் ட்ரெடிங்கில் இதே பீஸ் இதே சேம் பீஸ் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ திரம்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஐ திங்க் ஆமாம் ஸோ அதை விடவே அங்கே வந்து விலை ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தது அது ஸோ நம்மளோட கிஃப்ட் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுச்சு வா நம்ம வாங்கினது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சிங்க இந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு நல்ல ஒயிட் கலர் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் திரம்ஸ் தான் அதுவுமே ஆஃபருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் அது எயிட் திரம்ஸ் தான் இதில் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் வர்றதுனால எனக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது அப்புறம் என் ஹபி இதை வந்து எடுத்து காமிச்சாங்க இது பேர ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்ட்டு எனக்கும் அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஒரு மிக்சிங் பவுல் மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் அது அந்தளவுக்கு தடிமனாக இல்லை வேணால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அழகு பொருள் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்னதுலேருந்து பெருசுலேருந்து பார்க்க கண்ணு இல்லைங்க அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருந்தது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நான் நிறைய நான் வாங்கிலாம் நான் சேர்க்க மாட்டேன் நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இருக்கிறத நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அவ்வளோதான் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேக்ஸ் எல்லாம் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பேபி வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களாம் இந்த மாதிரி பேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஸ்லிம் பேக்ஸ்லாம் நிறைய போட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி திரம்ஸ் தேர்ட்டி திரம்ஸ் அவ்வ
பர்ஸ் வச்சிருந்தாலும் எனக்கு அதோட இது போகவே போகாது எப்பயுமே இந்த மாதிரி போயிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்புறம் இது என் ஹப்பி காமிச்சாங்க இது வந்து பாரன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கிராண்டாக இருந்தது நல்லா இருந்தது எல்லாமே கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஊருக்கு போகிற டைமிங்கில் தான் நான் பர்ச்சேஸ்லாம் வச்சுக்குவேன் இங்கே இருக்கிறப்ப நான் ஓவராக அதிகமாக வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா இங்கே எங்கேயும் போகிறதுக்கும் வேலை கிடையாது நார்மலாக நம்ம வெளியில் போயிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி பேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த கிஃப்ட் அவேக்கு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கிஃப்ட் இந்த டைம் கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் போன டைம் நான் வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த டைம் இந்த மாதிரி ஃபேஷன் இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எனக்கு இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க கலர் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது டிசைன் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சாங்கிறத கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓவராலாம் ஸோ எனக்கு பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஆசை ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் உங்கள் கூடயே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த செக்ஷன் பிடிக்காத கேர்ள்ஸ் இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு ட்ரெண்டியாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைஸி தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ட்ரம்ஸ் இது பட் மாடல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நீட்டாக எனக்கு இந்த பிளாக் கலர் எனக்கு ஸ்பெஷலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த இடத்த விட்டு வர்றதுக்கே ஆக்சுவலி மைண்ட் இல்லை அந்தளவு ரொம்ப கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோலேயே நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கிவ் அவே அப்படின்னு சொன்னோன்னு நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அது ரொம்பவே எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த டைமில் நிறைய பேர் வந்து கிவ் அவேன்னு ஒன்று கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுவும் எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஆனால் கிவ் அவே முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் போய்ட்டுறீங்க அது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாகவும் இருக்குது ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் நான் ஸ்டார்டிங்கில் செவன் கிஃப்ட்ஸ் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடையுமே நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொன்னீங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் அதை பிடிச்சி செஞ்சேன் அதோட ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து கிஃப்ட்டுங்கிறத யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்துட மாட்டாங்க இன்னொன்று என் மனசுக்கு பிடிச்சதுனால நான் அதை உங்களுக்கு செய்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு முழு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிஃப்ட் என்னால் கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் மானிட்டைஸ்லாம் ஆகலை ஆகாதப்பே நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கே இப்போல்லாம் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க அது எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஆனால் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு என்றைக்குமே கொடுங்க நிறைய பேர் வந்து கிவ் அவே டைமில் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு கிவ் அவே காணும் அதுக்கப்புறம் ஆளே காணும் அப்போ கொடுக்குற சப்போர்ட்டையும் அப்போ கொடுக்குற மெசேஜையும் நீங்கள் எப்போதும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க லாஸ்ட் கிபவேல கூட நான் சப்போர்ட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல நான் நிறைய பேர் நான் चूஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதே மாதிரி கேட்டகரி நமக்கு ஃபியூச்சர்ல இருக்கலாம் சோ அதனால தான் சொல்றேன் நீங்க தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க not only கிவ் அவே கிவ் அவேக்கு மட்டும் இல்லாம எப்போதும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் வீடியோவை ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எப்போதுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னு தான் நானும் வந்து அந்த மாதிரி வீடியோஸாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் அவுட்டிங் விளாக்ஸ் ரொட்டீன் விளாக்ஸ் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ வீடியோஸை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக எனக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்னால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிவ் அவே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி என்னால் பண்ண முடியும் இன்ஷால்லாம் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து முட்டை சப்பாத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஃபில்லிங்காக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நீங்க நார்மலா இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு சைடு போட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு கீழே வந
கொஞ்சம் அது வந்து எங்களோட மைண்ட் செட் பொறுத்து இருக்கு அப்படியே போட்டு சப்பாத்தி போடுறதா இருந்தாலும் போடுவோம் இல்ல கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு கூட நாங்க போட்டுக்குவோம் ஆயில் விட்டு போடுறது கொஞ்சம் டேஸ்டியா இருக்கும் அப்படிங்கறனால லைட்டா ஆயில் சேர்த்து பண்றது அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வந்து சப்பாத்தி கட்டையில போடுறத விட எனக்கு பிளேட்ல போடுறது தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அது நான் உங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ரொட்டீன் பிளாக் சொல்லியிருக்கேன் வீட்டில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அம்மா வந்து அழகா ஃப்ளோர்ல போட்டுருவாங்க பட் இங்க இருக்க ஃப்ளோர் என்னால நம்ப முடியாது நிறைய காக்ரோஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து சப்பாத்தி கட்டைய விட எனக்கு இதுல போடுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஸோ நல்லா புசு புசுன்னு நம்மளோட சப்பாத்தி வந்து சூப்பராக வருது செம்மையா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் அன்னைக்கோட டின்னர் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து அந்த சன்னா மசாலா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்புறம் இந்த ரொட்டின் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹேண்ட்பேக் கலெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பத்தி அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க சப்போர்ட் எனக்கு எப்பயுமே கொடுங்க இதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் சி யூ டேக் கேர் பாய்